जनरल हाइपोथेसिस डी एस आई एम आर बी आई डी एस आई एम जॉब इज बेटर देन इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विसेस देर फोर द अल्टरनेट हाइपोथिस डी एस आई एम आर बी आई जॉब इज नॉट बेटर देन इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विसेज हेलो एवरी वन वेलकम टू आई एग्जाम बी आई एम चंद्र प्रकाश जोशी एंड इन दिस इंटरेस्टिंग वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डी एस आई एम एंड इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस विच वन इज बेटर वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल If we talk about salary and perks, you can say in ASIM it is like all RBI Grade B officers, and here the total salary, as mentioned in notification, is one lakh fifty thousand rupees. So this is actually lesser, a very conservative number. The actual benefits, if you see, will go beyond two lakh rupees if you are in Bombay, and here also. So it will be one lakh plus in terms of the salary, and other benefits also will go about one point five lakh plus. Of course, RBI is a slightly better paid, but there are many other things. Don't stop the video here. <laughs> Salary is just a starting part. RBI perks are among the best in the government sector, but central government perks are not lesser. It's a government of India job, Indian Statistical Services. For preparation of DSIM, we are having this course in which Dr. Santosh Kumar Chaudhary and Mr. Vikas Soni. With a research associate with IIT Kanpur, and uh, Dr. Santosh is already a professor of the statistics, very well known for teaching statistics. We have selections, and you will be the next. You are preparing for DSIM. Please download this booklet. It in you have sample questions related to the topics of econometrics, time series, linear models, economic statistics, data science, artificial intelligence. This is new one, ah, huh? very very important at this time. Machine learning, database and data warehouse management, or link diya humne aapko description mein free mein download kar sakte hain. Now coming to the comparison, so DSIM and ISS, both they are both excellent career opportunities. Depends how you take this up. So if you see the eligibility, you require here masters in statistics, math. Or econometrics applied stats here bachelor's or master's in stats math applied stats age same 21 to 30 years and exam pattern I will go into the detail here there are three stages phase one phase two and interview and here there are six papers in the exam and then interview conducted by RBI Services Board and this is conducted by UPSC. Is a government of India body. Now coming to the comparison of the work and job profile DSIM. Here you work on statistics analysis, financial economic data of RBI, and all banking system. While in compared to ISS, you support government, central government, and also state government department for various policy planning development programs. In case of DSIM, it is involvement in monetary policy, banking data system management, as the work of RBI. It is completely a desk job in a central banking environment. So. There is lesser of the political interference. That is what it means because it's an independent institution, RBI, and uh, we understand it's a central bank of the country, very very high level exposure to the national level economic policy framework. Here it is a broader exposure in terms of the different different department. You may be posted in various ministries in like statistics and program implementation, Niti Aayog, Health Department, Agriculture Department, as per the requirement, and you will get transfers also. In RBI also you will get transfers in the internal departments. If you compare the promotions and career, here is starting as a manager level position in the department of statistics and information management. You will grow to AGM level, DGM level, GM level, and CGM chief general manager level. Some will become principal advisor and executive director, and lucky one maybe deputy governor. In case of same ISS. Here you will grow from deputy director to joint director, director, deputy director, director general level, depending on who can climb to the top. So both places you have good opportunities for career growth and exposure wise also various department, various ministries, possibility of deputation in international organizations like IMF, BIS etc. is there here. And here also you can be deputed on behalf of the government in various international missions. So. I will tell you now. You say if both are looking similar. How I will decide? Actually, it depends on what opportunities you will get in the future and how you shape your career. There are challenges also. What are challenges in RBI? It is mostly limited to banking and finance sector. And here, 
ट्रांसफर आर पॉसिबल मेनली विद इन आर बी आई एंड एक्चुअली डी एस आई एम पीपल विल मोस्टली बी इन मुंबई सो फॉर मेनी ऑफ द पीपल इट मे बी ए चैलेंज बट फॉर सम दो दू वॉन्ट टू बी इन मुंबई और दो दू वॉन्ट टू बी इन मेट्रो दैट मे बी गुड हियर पोस्टिंग कैन बी इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड ऑल्सो इन फील्ड लोकेशन रिक्वायरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्लो प्रमोशन कंपेयर टू अदर सेंट्रल सर्विसेज सो इफ यू आर कंपेयरिंग विद से आई एस ऑफिसर इट विल बी स्लो हियर एंड ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑल द टॉप पोजिशन इन द गवर्नमेंट विल बी हेल्ड बाई आई एस ऑफिसर यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट यू विल बी एन एडवाइजर अनलाइक इन केस ऑफ आर बी आई यू आर एंट्रिंग एट ए ग्रेड बी लेवल सो यू कैन बी पोस्टेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट वेर यू आर द इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट इट इज ए नीस एरिया दिस इज ऑल्सो ए नीस एग्जाम बोथ आर हाईली कॉम्पिटेटिव अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन एंड एग्जाम पैटर्न एज ए सेट थ्री पेपर थ्री हंड्रेड मार्क्स प्लस थर्ट फिफ्टी मार्क्स इंटरव्यू एंड हियर टू हंड्रेड मार्क्स आउट ऑफ वन थाउजेंड टू हंड्रेड मार्क्स टोटल सो थाउजेंड मार्क्स रिटर्न एग्जाम ऑफ द सिक्स पेपर सो पेपर वन paper 2 and paper 3 paper 3 is english descriptive this is about english language paper 1 and paper 2 are your statistics i will show the syllabus and it has mix of multiple choice questions and descriptive so those who feel that i am not really that great in writing but i have knowledge so your knowledge is tested in mcqs you have this exam where the mcqs portion will help you in scoring high still you will have to write exam answers also in descriptive are slightly shorter than iss in iss you have to write more it is subjective heavy the papers of english are also there two papers uh, one paper english sorry one paper general studies is there and then you have statistics 1 2 3 4 papers general studies you need not to study for RBI grade B exam that is slightly lesser in terms of the syllabus. Now, if you see the syllabus of statistics, because English is there in both the both the exams here, paper one and paper two, which are of statistics paper, you can see these are the important topic: probability, probability distribution, sampling theory, linear models, economic statistics, statistical inferences, estimation. testing of hypothesis non parametric test stochastic processes multivariate analysis econometrics and time series and optimization in statistical computing data science artificial intelligence machine learning database and data warehouse management very updated modern syllabus here fundamentals are there in addition to this general studies basic qualifying in nature you have probability distribution estimation hypothesis testing correlation regression anova sampling theory and statistics 3 you have econometrics multivariate analysis design and experiment and demography vital statistics applied statistics official statistics if you see the difference in upsc it is more academic census population oriented and while here it is modeling banking finance sector about data and also the modern tools of ai both probability econometrics inference sampling are there in both i would say 80% 90% is same now if you have to decide which one is better which one is better i would say where you where you get your selection if you get selection in both the place i will let you talk to somebody here and somebody there okay then you can ask because the difference is very very slight and also it depends on what kind of opportunity you get and after job so this is see understand starting or getting selection is the starting of your career uske baad aap life mein kya karte ho that matters a lot because career shuru hone ka matlab nahi hai ki end ho jayega RBI बी आई में ग्रेड भी होने का मतलब नहीं है कि डिप्टी गवर्नर हो जाएगा और सेम अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यहाँ पे इंडियन स्टेट सिविल सर्विसेज में चले गए एंट्री होने का मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टर जनरल हो जाओगे दैट इज स्टेप बाई स्टेप राइट तो अभी फोकस करते हैं कॉमन क्या है आपको दोनों एग्जाम में अपेयर होना चाहिए बस सिंपल बेटर क्या है जब दोनों ऑप्शन होंगे तब बताएंगे यहाँ पे सिलेबस ओवरलैप है कोर स्टेटिस्टिक बोथ है सिमिलर काइंड ऑफ सिलेबस ओनली थिंग इज आर बी आई में ऑब्जेक्टिव भी है तो अकॉर्डिंगली हैव टू स्टडी then this becomes your backup exam 20 30 seats hoti hai and this time you have 20 seats in dsim so what better you need prestige and career security both are equally good because iss is a group a level allied job and uh, dsim is a grade b and grade b mein aisa lagta hai logon ko jo those who know about upsc ek level niche hai please understand in rbi grade a is below and grade b is above that उसके ऊपर ग्रेड सी होता है उसके ऊपर ग्रेड डी होता है उसके ऊपर ग्रेड ई होता है और उसके ऊपर ग्रेड एफ होता है तो आरबीआई में ग्रेड एफ इज सीजीएम, 
ग्रेड ए नीचे होता है तो वो ग्रेड बी इज वन लेवल अप इससे ऊपर कोई रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है एंड दिस इज ऑलरेडी ए मिडिल मैनेजमेंट पोजिशन सो दिस ग्रेड बी एंड यू हैव ऑलरेडी सी इन द सैलरी पक्स एक्सेट्रा इज हायर इन आर बिल्कुल भी इस बात से घबराना नहीं है आपको रादर प्रिपरेशन करनी है फॉर कीपिंग यू मोटिवेटेड बेटर सैलरी एंड पक्स ऑफ आर बी आई में भी गुड मोटिवेशन सॉरी आई कुड नॉट अपडेट दिस ये डेढ़ लाख है वन पॉइंट फाइव लैख पर मंथ आती आती है उसके ऊपर आपके अदर बेनिफिट्स हैं एंड वर्क लाइफ बैलेंस वाइज ऑल्सो बहुत आर इक्वली गुड आर बी आई हैज मोर रिसर्च रिलेटेड वर्क मोर पॉलिसी रिलेटेड वर्क एंड करियर प्रोग्रेशन भी दोनों में बहुत अच्छा है आर बी आई में बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टूल्स एंड बिकॉज ऑफ द बेटर कंप्यूटराइजेशन बिकॉज ऑफ द कनेक्शन विद द बैंकिंग इंडस्ट्री यू विल बी मोर अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टूल इन द मार्केट एंड फॉर स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो नाउ देर इज लॉट ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स दैट इज गोइंग टू हेल्प इन मेकिंग यूर थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग फास्टर इन द इम्प्लीमेंटेशन बॉटम लाइन नाइन्टी परसेंट नॉलेज रिक्वायर्ड इज सेम प्रिपरेशन ऑफ डी आई एस एम टेक जस्ट सम एक्स्ट्रा एफर्ट इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आई एस एस डोंट डोंट शाई अवे राइट नाउ अप्लाई फॉर डी एस आई एम अपियर इन द एग्जाम क्रैक इट क्रैक इट देन यू टॉक टू द पीपल दो आर वर्किंग इन आर बी आई वी विल हैव एन नंबर ऑफ पीपल एंड द मॉक इंटरव्यू विल बी डन बाई दो वर्क इन डिपार्टमेंट डी एस एम डिपार्टमेंट इन आर बी आई सो यू विल गेट मच मोर क्लियरिटी अबाउट द जॉब राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम गेट यूर नेम्स एमंग दीज पीपल दो आर इन आर बी आई एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज डोंट फॉर गेट टू डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट यू विल सी द exam questions and you will understand how much you need to prepare i wish you all the best for any questions please feel free ask in the comment or video acha laga to please like kijiye aapke koi dost hai jo iske liye eligible hai video unke sath share kijiye it may help prospective rbi officers i wish you all the best